राम गुसैया जिया के जीवना मोहे ना बेसारो राम गोसैया जिया के जीवना मोहे ना बेसारो मैं जानते मूरख मुगद अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संजम कर्म न साधा नाम प्रभु का मने अगादा के छो न जाना पत मत छोरी बिन वंत नानक ओट प्रभ तोरी राम गुसैया जिया के जी बाणी भाई आनंद लाल जी की दुनिया बिच असानू सतगुर दुनिया बिच असानू सतगुर तू ही को प्यारा बरकत चरण तुसा तो दिसे रोशन आनम सारा रास्ते बिच गुरु जी तेरे ए दिल फर्श बसावा सोने चरण तुसादा जोड़ा ए दो नैण बनावा संताल प्यार करें तू हर वेले दिल मेरे दुनिया अंदर मिल सी तैनू सची खुशी चो फेरे सतगुरा बल हर दम रखी जुड़ा खूब लगा के तू तनाल आसानी लंगे औखी काटी जाके इस दुनिया अंदर गोया सु 
दुखी नहीं है कोई आजा पार पुराने पुल तो गुरु कर मिल सी टोई आजा पार पुराने पुल तो गुरु कर मिल सी टोई गुरु कर मिल सी टोई मादो मोहे सहारो तोरा तुम ही मात पिता प्रभु मेरो तुम ही मात पिता प्रभु मेरो हम शकीन यत पोरा मोहे एक सहारो तोरा मारो मोहे एक सहारो तोरा तुम जो तजो कबन मोहे राखे तुम जो तजो कबन मोहे राखे सही है कौन ने हो रा एक सहारो तो बाडंबर कब हूं ना जाने ओ तुम चरणन चित मोरा अब गुण सर गुण दो सम कर जाने ओ चौदिस दरिशन तोरा एक सहारो तोरा पारस गुण अब गुण नहीं पावे जग जंजाल ना थोरा कहे रविदास ताज सब तृष्णा कहे रविदास ताज सब तृष्णा एक राम चरण जीत मोरा मोहे एक सहारो तोरा चेतावनी चेतावनी भाग दूसरा वचन 15वा शब्द 5वा <coughs> मित्र तेरा कोई नहीं संगी अन में पड़ा क्यों सोवे एन ठगी अन में ए श्री हजूर स्वामी जी महाराज दी वाणी है आप समझाउंदे हन ए रचना दुनिया जो कुछ भी आप आखा नाल देख रहे हां ए एक 84 दा बहुत बड़ा सारा जेल खाना है इस जेल खाने दे अंदरों उस परमेश्वर ने निकलन दा एक दरवाजा रखया है केड़ा दरवाजा है इंसान दा जामा है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ 
ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਸ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕੁੰਠਵਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੋਨੀਆਂ ਹਨ ਫਰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਸੇ ਹੀ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਆ ਪਰਜਾ ਕਿਆ ਅਮੀਰ ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਕਿਆ ਔਰਤ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਰ ਨਰੇਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਬਾਤਰੀ ਤੇਰਾ ਤਣੀ ਵਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਐ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮਿਲੀ ਨਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਮ ਕੋ ਬਣਾਓ ਕਾਜ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਦੇ ਔਰ ਗ੍ਰੇ ਸਭ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਮੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਖਪਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲ ਤੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਟਕਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਇਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੰਦੇ ਤਾਬਦ ਜਗ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗਵਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਮੁਗਦ ਹਾਂ ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਟ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਬਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀਆਂ ਬਦਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਸਾਥੋਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਏ ਗਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪਣੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਔਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਉਸ
ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਠੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਠੱਗ ਹਨ ساری ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦੂਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੋ ਅਖੀਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ساری ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਡੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਦਨਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਮਾਨਸ਼ ਦਲਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਰੰਭਾ ਜੋ ਫਲ ਪੱਕ ਪੋਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ
चेत कर प्रीत करो सत्संग में गुरु फिर रंग दे नाम रंग में इस रचना दी रचना दे शक्ला और पदार्थां दी रिश्तेदारां दी असलियत सानू किथे जाके पता लगदा है स्वामी जी कहंदे जिस वक्त सानू गुरमुखां दी संगत प्राप्त हो जांदी है जिस वक्त सानू गुरमुखां दा सत्संग प्राप्त हो जांदा है फिर पता लगदा है इन्ना नाल साडा की लेने देने दा संबंध है इन्ना नाल साडा की गर्जा दा प्यार है आत्मा और परमात्मा दा रिश्ता की है आत्मा और परमात्मा दे दरमियान रुकावट केड़ी चीज है और ये इंसान दा जामा परमात्मा ने सानू किस वास्ते बख्शया है इससे वास्ते गुरु नानक साहब ने क्या सी जिनके बंधन काटे सतगुरु तन साध संगत ले बिलाई जिन्ना जिन्ना जीवा नो गुरमुखा ने मालिक नाल मलाउना है सब तो पहला अपनी संगत विच ले आउंदे हन अपने सोबद विच ले आउंदे हन अपने सत्संग विच ले आउंदे हन क्योंकि महात्मा दे सत्संग विच जाके ही असलियत दा पता लगदा है कि जिस रचना नु असल समझ के असि अपना बनाउन लगे हुए हां इने नाश हो जाना है इने फना हो जाना है बड़े बड़े सेठ शाहूकार राजा महाराज डिक्टेटर इस दुनिया नु अपना बनाउंदे चले गए ओ इनु अपना ना बना सके असि इना शक्ला और पदार्था नु किस तरह अपना बना सकंगे इस वास्ते हर चीज दी जेडी सोजी और समझ है ओ गुरुमुखां दे सत्संग विच आउंदी है ओ सानू दसदे हन कि साडी आत्मा उस परमात्मा दी अंश है असि ओ सतनाम समुंदर दे कतरे हां उस मालिक दे कोलो बिछड़ के माया दे जाल विच फंस के मन दा साथ ले चुके हां और जो जो मन दे ताबे हो के कर्म करदे हां ओना दा नतीजा भुगतण वास्ते हर एक नु बार बार एस 84 दे जेल खाने विच आना पेंदा है जितना चिर न कर्मा दा साडा हिसाब किताब खत्म नहीं होवेगा साडा दे दिया बंधना तो मरण जमण दे दुखा तो किसे हालत विच किसे दा छुटकारा नहीं हो सकदा ये दुनिया दा मोह है दुनिया दा प्यार है हर एक नु बार बार दे दिया बंधना विच खिंच के लिए हुंदा है इसी वास्ते गुरु नानक साहब ने किया सी माया मोह सब जग सोया परम कहो ए क्यों जाए सारी दुनिया दे जी माया दे जाल विच फंस के मोह दी मिठी नींद सुते हुए हैं इसी परम विच फंसे हुए हैं कि जो कुछ अखा नाल देखदे हैं सब असल है इससे वास्ते गुरु नानक साहब ने क्या सी कूड़ कूड़े न्यो लगा बिसरिया करतार किस नाल की जे दोस्ती सब जग चलन हा ए जेड़ा साडा शरीर है ए भी कूड़ है इनु भी असि इथे छड़ देना है इस दे अंदर बैठ के जिस रचना दे मोह और प्यार विच फसे हुए हा ओ भी कूड़ है ओने भी नाश और फना हो जाना है ये हमेशा कूड़ कूड़ दे ही मोह और प्यार विच फसया रहंदा है उस परमात्मा नु भुलिया बैठा है गुरु साहब कहंदे सारी दुनिया दे अंदर नजर मार के देखो कोई चीज थोड़ी मोहब्बत थोड़े भक्ति थोड़े दोस्ती थोड़े प्यार दे काबिल नहीं है सवाए एक उस परमात्मा तो इस वास्ते ए जेडी सोजी है ए जेडी सोजी है ए जेडी समझ है ए सानू गुरमुखां दे सत्संग वे जाके आउंदी है गुरमुखां दी संगत और सोबत वे जाके आउंदी है ओ किस तरह साडे अंदरो रचना दा मोह और प्यार कटदे हां किस तरह साडे अंदर मालिक दी भक्ति मालिक दा इश्क और मालिक दा प्यार पैदा करदे हां गुरु फिर रंग दे नाम रंग में ओ सानू शब्द दी कमाई करन दा तरीका दसदे हां नाम दी कमाई करन दा तरीका दसदे हां क्योंकि गुरु साहब ने क्या सी गुरु शब्द दी सच्ची लिब लाए ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਮੋਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਸ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱ
ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਰਾ ਪਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਨਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਓਮ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਲੋ ਕਿਤਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌ ਦਵਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਸਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਠੱਗਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਅਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੇਤ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗ ਮੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਮੇਂ ਤਨ ਸੰਪਤ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲੋ ਇਹ ਛੇਨ ਮੇਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਜ਼ਾਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਹੈ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇ ਆ ਬੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੱਕੜਾਂ ਬਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਲਹਿਰ 
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਾ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਨ ਸੰਪਤ ਤੇਰੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਛੋੜ ਚਲੋ ਇਹ ਛੇਨਾ ਮੈਂ ਆਗੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਧੇਰੀ ਪਹਾੜੀ ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਲ ਤੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਟੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਟੈਂਡ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਟਾਰਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਸੌਟੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਢੂੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਟੈਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੀਆ ਸਤਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਟੋਣਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਗੇ ਰਹਿਣ ਅੰਧੇਰੀ ਪਾਰੀ ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਛ ਦਿਨ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੇਹੀ ਫੇਰਾ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰੋ ਚੌਰਾਸੀ ਬਾਨ ਮੇਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂਰ ਜਹਾਓ ਆਓ ਤੁਮ ਇਸ ਤੰਗ ਮੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟਣੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰੋ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਦਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਇਹ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੌਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਓ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਿਝਾਓ ਆਓ ਤੁਮ ਇਸ ਢੰਗ ਮੇਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤੇਰਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬਚਨ ਇਹ ਮਾਨਵੇ ਫਿਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਈ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਦੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਔਰ ਪੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ ਪੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਨ ਔਰ ਪੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੇ ਬੋ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਸੱਲੇ ਸੱਲ ਸਮਾਇਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤਰਾ ਨਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਮੇ ਗੁਰ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਜਤਾਏ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਨ गौर बेन तेरा और ना कोई तार वचन ये मान में जगत जाल में फसो ना पाई ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੋ ਭਜਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਰੋ ਪਿਟ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਸਤਾ ਮਹਾ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਮੱਛੀ ਵੀ ਉਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾ ਜਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਯਾ
ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਬ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੁਖੇ ਨਿਤ ਭੁਖਣ ਭੋਗ ਰੀਜੇ ਕਿਤਨੀ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆਏ ਉਹ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਿਸਦਨ ਰਹੋ ਭਜਨ ਮੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੋਟੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਲ ਕੋ ਜੀਤ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉਪਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਗਤ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੋ ਨਾ ਪਾਈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੋ ਭਜਨ ਮੇਂ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਮੇਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਘਰ ਬ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਨੋ ਰਹੋ ਅਦਾਸ ਜਗਤ ਮੇਂ ਚਲ ਬਲ ਛੋੜੋ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਪੜੋ ਕੁਗਤ ਮੇਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਪਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਗਲੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਛਾਲ ਬਾਲ ਛੋੜੋ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਪੜੋ ਕੁਗਤ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੇਵੋ ਚਲ ਰਹੋ ਆਜ ਗਗਨ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੇਵੋ ਚਲ ਰਹੋ ਆਜ ਗਗਨ ਮੇਂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਜ਼ਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੇਵੋ ਚਲ ਰਹੋ ਆਜ ਗਗਨ ਮੇਂ ਕਲ ਕੀ ਖਬਰ ਕਾਲ ਫਿਰ ਲੇਗਾ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੋ ਆਪਣਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੋ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੋ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲ ਕੀ ਖਬਰ ਕਾਲ ਫਿਰ ਲੇਗਾ ਵਾਹ ਤੁਮ ਜਲੋ ਅਗਨ ਮੇ ਅਬ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇਰ ਮਤ ਕਰਿਓ ਨਾ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਹੋਏ ਇਸ ਪਨ ਮੇ ਯੋ ਸਮਝਾਏ ਕਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨੋ ਏਕ ਬਚਨ ਮੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਤੀ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਯੋ ਸਮਝ ਆਏ ਕਹੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇ 